മക്കളെ അപ്പൊ മിസ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സിക്സ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോളിയം വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുക അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പെട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ അപ്പൊ ഒരു ക്യൂബോയിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പെട്ടിയുടെ ഉയരം നീ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോളിയം ആണ് വ്യാപ്തമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട മക്കൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണ് വോളിയത്തിന്റെ ഫോമുല വോളിയം എന്തായിരുന്നു വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നീളം ഇൻറ്റു നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു ഉയരം ഇത് മാത്രം എൻ്റെ മക്കളൊന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നീളവും വീതിയൊക്കെ എത്രയായിരുന്നു ഇതാ നമ്മുടെ നീളം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വീതി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ അതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്ററിലായതുകൊണ്ട് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ഘന സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ വ്യാപ്തം ഇത് സെറ്റായോ അപ്പോൾ വോളിയം ഡയറക്റ്റ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോ മക്കളെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു ഫിൽ എയ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോട്ടിൽസ് ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഈച്ച് ബോട്ടിൽ കണ്ടെയിൻ മൂന്ന് ലിറ്റർ പാല് ഒരുപോലെയുള്ള എട്ട് കുപ്പുകളിൽ നിറച്ചു അപ്പോൾ ഓരോ കുപ്പിയിലും എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് എന്തിനെയാണ് വീതിച്ചത് മൂന്ന് ലിറ്റർ പാലിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ആ മൂന്ന് ലിറ്റർ പാലിന് നമ്മൾ എത്ര കുപ്പികളിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നിറച്ചു എട്ട് കുപ്പികളിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ബൈ എട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ഈ എട്ടിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ പഠിച്ചതാണ് എട്ടിനെ നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പർ ആയ ടു കൊണ്ട് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇവിടെ ഫോർ വരും പിന്നെയും ടുവിൽ പോകും ഇവിടെ ടു വരും പിന്നെയും ടു പോകും അങ്ങനെ വണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ സോ അതാ ഇവിടെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാണ് മിസ്സ് ത്രീ അതേപോലെ എഴുതി ഈ എയ്റ്റിനെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഏതൊരു നമ്പറിനെ നമുക്കൊരു ഫ്രാക്ഷനെ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യേനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഛേദം വലിയ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു ടെന്നോ പത്തോ നൂറോ ആയിരം അങ്ങനെ സീറോസ് വരുന്ന നമ്പറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടെൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടെന്നിൽ ഒരു സീറോ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ത്രീനെ ഒരാളെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ഇതിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാളെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതാ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ വരും അങ്ങനെ താഴെ ഡിനോമീറ്ററിൽ ടെൻ ആണോ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ആയിരം ആണോ അങ്ങനെ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം അപ്പൊ ഇവിടെ എയ്റ്റിന് പകരം ടെന്നോ ഹൺഡ്രഡോ തൗസൻഡോ അങ്ങനെ ഏതൊരു നമ്പർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടുവിന്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇനി ഇൻറ്റു ഈ ടുവിന്റെ കൂടെ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെന്ന് കിട്ടും ഈ ടുവിന്റെ കൂടെ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് മൂന്നഞ്ചാണ് ആ മൂന്നഞ്ചും എന്ത് ചെയ്യുക മുകളിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യണം മുകളിലും താഴെയും ഒരുപോലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അപ്പൊ അതാ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമു
decimal operation ले रुक बच्चन आना इन दान decimal form ले रुक बच्चन आना ओके ये decimal form और decimal operation हो रेंडो इन दान मक्कले decimal numbers ने कुछ पढ़ी किन्होंने नम के ये द chapter में question भेजा है ना मंच लावले रेंडो ये दिले चोकिया चल पा addition चोकिया multiplication चोकिया division चोकिया पर रेंडो गुड़ा mix है टाइरकिन चोकिया और ये चौथे तीन डुली तन्ने decimal form नो लर question चल पा decimal operation नला question नम के expect किया अब आ decimal number वाले ये ना मक्कल मंच लाए करना ये रेंडो chapter ले इधर ही question आने दो अ अपो एक चदुरागर्दी लोड़ा एक पूंदोटर तीने चित्रा मानवड़ तंदे चला दे find the perimeter of the garden ये एक पूंदोटर तीने चुट्टा लाद गांडे बुड़ी किया चुट्टा लाद एक रेक्टेंगल एक चादुरत तीने चुट्टा हाँ बंदे रहनो अरे अन्ना मकड़ आर्मी के इंटर कार्यम चुट्टा लाद एक चादुरत तीने चुट्टा लाद बंद Nilam vidhi untuk kuatkan. Nilam vidhi untuk add ini. Tetapi rendah guna guna boleh juga. Apa rendah indu nilam plus vidhi. English leh dia orang ingat le. Two indu l plus b. Ini adalah satu satu rata ini perimeter cuti alat guna ni lala formula. Apa ini macam mana? Kita ni apa? Nampak ada ini satu satu rata ini. Satu rata agri ini lola ini pun dua rata ini cuti alat guna ni. Ada ini ini nilam. दी दिन था मिलने दिया उन्हें ऐड जिएगा ओके अपन नील अत्रे ना मकड़े 5.75 और हम को ना पढ़ते के इड़ा अपन नील अंदर बारे ना दे 5.75 मीटर साने बी दी ब्रेड अंदर बारे ना इत्रे आना 3.65 मीटर्स अपन बी दी इत्रे आ 3.65 मीटर्स ओके अपन हम किन्हीं पेरीमीटर अंडर डिक्या पेरीमीटर ना बारे ना दे Anjay point ini, er anjay kuda na, mune point ini, ar anjay. Apa nama kita dua ini dia? Unna addi do kau, dari bawah side lama kita dia. Unna addi ya. Anjay point er anjay plus mune point ini, ar anjay. Apa itu addi? Mana kita anjay plus anjay pati? Pindah unno ar er, er er um padi na ale point itu. Anjum mune itu itu unno ombad. Ombad er point na ale pujeng itu. Apa pujeng itu? Ada value leh tu, ada zero ada er danda. Nine point four na, nama answer beru. Answer all, 2 into 9.4. If we multiply this, we will get the final answer of perimeter. Then, we will get the final answer of perimeter. Then, we will get the answer of 2 into 9.4. Then, we will get the answer of 9.4. Then, we will get the answer of 2 into 9.4. Then, we will get the answer of 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 4 into 2 into 8. 9 into 2, 18. Now, if we have one point, we will have one point. Then, we will have one point here. Then, we will have one point here. 18.8 is the point. 18.8 is the point. 18.8 is the point. We will have the point of perimeter. Because we have the point of perimeter. Then, we will have the point of perimeter. 18.8 meters. Is it set? Then, we will have अभी तो वाला रे इम्पोर्टेन्ट आइटम एक क्वेश्चन आना है ना मकल के उनका तेरे चोदी में एक्सपेक्टेड ही आंधे ने कोड़ा एक क्वेश्चन गुड़ी इंडायर नल्लो इन दाने बारे में दास रोजी चो फाइंड आउट द फ्रैक्शन दैट शोस द ब्रेड ऑफ द गार्डन ये और एक पूंदोटा तीन दे बीडीए सूजी पिक ना बिन्ना संगे इधर ले रहा हूँ तेरे नज़र का अपने ये और पूंदोटा तीन दे बीडीए त्रय है ना 3.65 मीटर्स है आदि ना सूजी पिक ना बिन्ना संगे इधर पर ये द संगे आने दशांश संगे ले डेसिमल आने नमक आदि ना फ्रैक्शन आने गंडबड़ी Fraction akan engkau ni ada no. Ini point ini selesa macam apa yang anda nukah. Adi ini dia maklui. Ini moon ada yang boleh irida. Ini point ini selesa orang number ni. Icchir itu height itu irida. Divided by. Ini pada point ini selesa macam apa number anda? Ia dua number. Apa dua zero orang number itu divide ya no. Dua zero orang number ada hundred. Apa dah? Icchir itu beri wadi. Apa ingat orang decimal number ni? Fraction akan number ni engkau dah iri di le. Mereka kali irida correct ya itu dia point ini selesa macam apa number anda nukah? Ini nama option anda nukah. 365 by 100 इधर हमारा विक्सेट फ्रैक्शन आने दा 365 by 100 हमारा ऑप्शन बी आने हमारा आंसर ओके अल्लाह से इतना आना लो अब इंगल दा एक वेस्ट सिंगल नम्बर को का यस नंबर्स संख्यागल ना अपने चैप्टर ले इम्पोर्टेंट आइटम ले क्वेश्चन फैक्टराइजेशन ना वाले क्वेश्चन इन्दा आयली बरुम इरिवत्ती एट्टे � प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या चाहिए आप अब ये बात तटीने हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए बो आदि मेरे अंडे गुंडे बोलो ना का 
രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാല് അല്ലേ ഇരുപത്തെട്ട് ഇനി പതിനാലിൽ പിന്നെയും രണ്ട് പോകും രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴല്ലേ പതിനാല് ഇനി രണ്ടും പോകില്ല മൂന്നും പോകില്ല അഞ്ചും പോകില്ല അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ ഏതാ ഏഴാണ് സോ ഏഴ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത്തി എട്ടിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത്തെട്ടിന് നമുക്കിതാ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടിനെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്നാണ് അപ്പൊ ടേബിൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെയാ മക്കളെ നോ ടു വൺ ടു ടു ടൂസ് കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ടു അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ഏഴ് ഒരെണ്ണം ഇല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നോ സെവനും വൺ സെവനും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നോ ടു നോ സെവൻ ടു അല്ല സെവനും അല്ലാത്ത ആളാരാ ഈ വൺ അല്ലേ സോ വൺ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് വൺ ടു നോ സെവൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു കള്ളിയിൽ സെവൻ ഇല്ല ഒരു ടു മാത്രം അപ്പൊ ഒരു ടു മാത്രം ഇനി ഇവിടെ എന്താ രണ്ട് ടൂവും നോ സെവൻ അതായത് ഇവിടെ സെവനേ ഇല്ല രണ്ട് ടു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഫോറ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വൺ സെവൻ നോ ടു ഇവിടെ ഒരു സെവൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ടു ഇല്ല അപ്പൊ സെവൻ മാത്രം ഇനി ഈ കള്ളിയിൽ വൺ സെവൻ വൺ ടു ഒരു സെവനും ഉണ്ട് ഒരു ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് മക്കളെ ഫോർട്ടീൻ ഇനി ഇവിടെയോ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് കള്ളിയിൽ വൺ സെവൻ ടു ടൂസ് അതായത് വൺ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെവൻ രണ്ട് ടൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരും സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വരും എൻ്റെ മക്കൾ ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ലാസ്റ്റത്തെ കളി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലാസ്റ്റ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ലാസ്റ്റത്തത് അത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് കോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ചോദ്യം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ വൺ ടു ഫോർ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിച്ചിരിക്കും ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മെസ്സ് തരാം നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ട്വൽവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ മക്കൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്വൽവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത